ఒకడు నా లైఫ్లోకి వచ్చి నాకే తెలియకుండా చెప్పడం దీనికి మీరే చూడండి ఏంటి ఇంకా నిద్ర లేవలేదా టైం చూసావా ఎంత అది తెలివి అంటారు ఇదేదో ఇంటర్వ్యూలో పెట్టుంటే ఈ పాటికి జాబ్ వచ్చేది ఈ ఇంటర్వ్యూ కనుక మిస్ అయితే నీ లైఫ్ లో నువ్వుంటావేమో కాని నేనుండను ఆల్రెడీ మా ఇంట్లో మ్యాచెస్ చూస్తున్నారు ఏదో ఒక రోజు ఎవరినొకరిని తీసుకొచ్చి వీడే నీ కాబోయే మొగుడు అంటే తల ఉంచి తాలి కట్టించుకోవాలి నువ్వంత సాహసం చేయవసరం లేదు ఎలాగైనా జాబ్ వస్తుంది సర్లే రెడీ అవ్వాలి బాయ్ నా పేరు బైబర్త్ మా నాన్నద బై గాడ్ గ్రేస్ నాకు ఒక లవర్ ఉంది ఏంటి గాడ్ గ్రేస్ ఎందుకని అనుకుంటున్నారా ఇటండి గాడ్ గ్రేస్ ఎందుకని అంటే తను ఫస్ట్ టైం చూసింది గుళ్ళోని కాబట్టి ఎగ్జామ్ రాయడానికి వేరే ఊరు వెళ్ళినప్పుడు టైం ఉంది కదా అని టెంపుల్కి వెళ్ళా అక్కడ తను ఫస్ట్ టైం చూసా చూసి చూడగానే మన ఊరుకున్నా మన లోపల ఊరుకుంటాడా వెంట పడేలా చేశాడు ఎలాగైనా తను ఫిక్స్ చేసుకుందామని సరికి అమ్మ మిస్ అయిపోయింది సర్లే మనం బ్యాడ్ టైం అనుకున్నాం ఈసారి ఎగ్జామ్ రాయడానికి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ తను నాకు అనిపించింది ఈసారి ఎలాగైనా తను మిస్ అవ్వకుండా మిస్ చేసుకుందామని ఫిక్స్ అయిపోయా అలా తన్ని ఫాలో చేస్తూ మొదలైందండి నెలవు
జాబ్ ఏమైంది జాబ్ ఓకే అయింది ఇంకో నెలలో ఫైల్ సబ్మిట్ చేయాలి అవునా కంగ్రాట్స్ థాంక్యూ తెలీదురా సర్లే పోయిందిగా కంప్లైంట్ పెట్టి ఇంకో మొబైల్ తీసుకున్నావులే ఆ మొబైల్ నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ రా పిచ్చోలా మాట్లాడకరా మొబైల్ కోసం ఎందుకు ఎంత కంగారు పడతావు రాజీకు నాకున్న లింక్ అదే రా ఇంకో ఉన్నాళ్ళు కాల్ చేస్తా ఉంది పోనా మొబైల్ నుంచి లేదురా కుదరదు తను రీసెంట్ గా నంబర్ మార్చింది నా నంబర్ నుంచి తప్ప కాల్ చేస్తే కానీ వేరే అన్న నంబర్ చేస్తుంది సర్లే వెళ్దాం పద సారీ భయ్య ఓ స్మాల్ వర్క్ ఉండి మీ మొబైల్ తీసుకున్నా నా వర్క్ అయిపోయింది తిరిగి మీ మొబైల్ ఇచ్చేద్దామని అక్కడికి వచ్చేసరికి మీరు అక్కడ లేరు మీ గ్యాలరీలో చూస్తే ఒక సెల్ఫీలో మీ పక్కన ఉన్న గోడ మీద అడ్రస్ చూసి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి పెట్టా నా కాల్స్ కోసం యూజ్ చేశాను కాబట్టి మీ మొబైల్ లో బ్యాలెన్స్ కూడా వేయించాను చూసుకోండి సారీ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ ఎవడో దేవుళ్ళా ఉన్నారా బాబు మొబైల్ దొరికిందని తీసుకుని జంప్ అవ్వకుండ అడ్రస్ తెలుసుకుని మరీ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టాడు కదా అది బ్యాలెన్స్ తో ఏదో ఒకటి లేరా నా మొబైల్ నాకు తిరిగి వచ్చింది చాలు ఇంకెందుకు లేటు ఫోన్ వచ్చిందిగా వెళ్ళి గాలి తెలు చప్రభా అరే నాకు కొంచెం ఫీవర్ వచ్చేటట్టు ఉందిరా కొంచెం ట్యాబ్లెట్ తీసిరావా ప్లీజ్ ఓకే రా ఏమైందిరా అలా ఉన్నావు కంప్లైంట్ ఇచ్చావా లేదురా కంప్లైంట్ పెడితే ఎంక్వైరీకి వస్తారు నా బైక్ పోయిందని ఆఫీస్ లో తెలిసిపోతుంది తెలుసు కదా నా జాబ్ రికవరీ కదా బైక్ పోయిందని తెలిస్తే జాబ్ పోతుంది రాజీ నా లైఫ్ నుంచి వెళ్ళిపోతుందిరా మరి ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావురా అదే అర్థం కావట్లేదురా
अरे एक दो लेटर उन्द्रा सॉरी भैया माँ वाइफ प्रेग्नेंट सी तो ना हॉस्पिटल एडमिट जैसे वाले कॉल जैसे कुनी मेडिसिन तीसरी रमन ना रो सो आ टाइम लो आटो से मैं दरका मैं बाइक कीस तो उन्दे सर की तीस को बिल्ला ये मैं अनको करने मैं बाइक का आरसी बुक में दा मैं आड्रेस चूसी इकड़ पिट्टा सॉरी भैया ये और रा वीडू वाइफ भी बावले देने बाइक तीस किल पता रा पोनी ले रा तीस किल उन्होंने ना ताली पिला सेफ है ना बाइक ना तेरे को चिं चालू सर ले पता ऑफिस टाइम होते नहीं वेल दम Is it Mr. Nanda Kishor? Yes. Yeah. Nanda Kishor, today is the last day to submit your original documents. You will not submit your original documents. We will be reject your job. So, kindly submit your original documents as early as possible. Okay? Okay, sir. Okay. कुरियर कुरियर अना का फ्रम अड्रस टू अड्रस उड़ेमी लेदे नदो डरा फस्ट मोबाइल तरवा बैक इपड़ फैल लाइफ चलना नी लाइफ चला इंपारटे अंटे एवड़ो चला इंपारटेट पिछोला मोबाइल को कंगार पड़ता मर कभी पिछोवा टारचर सर इंका समाधान 
నా ప్రశ్నల సమాధానం కోసం నా ప్రశ్నల సమాధానం చెప్పాడు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను ఏంటి పై నీ ప్రాబ్లం ఎందుకు నాతో ఇలా ఆడుకుంటున్నావు అసలు ఏం చేశాను నేను నీకు ఏం చేసావా నా ఫేస్ మీద ఎప్పుడూ ఉండే స్మైల్ నా ప్రాణం కన్నా ఎక్కువ నా ఆహారి కన్నా కాకుండా చేశావు నేనా నేనేం చేసావే అసలా అటు ఇటు తిరిగి టెన్షన్ తెచ్చుకోవడం అమ్మాయి రంగాలని సైలెంట్ గా ఉండటం అవసరం అంటారా మనకి ఇది అవసరం అంటావా ఏ ఉండి బే ఫుల్ టెన్షన్ గా ఉంటే సిగరెట్ బాబుకి లేక బర్రెని చూస్తుంటే కొడుకు వచ్చి తమన్నా అని అడిగాడంట అదే ఉంటే ఎక్కడ ఎందుకు కూర్చుంటాం వెలిగించుకునే వాళ్ళంగా అవునా సిగరెట్ పక్కన పెట్టుకుని ఆన్లైన్ చూసుకున్నానా బాబా ఒక సిగరెట్ రా ప్లీజ్ రా బాబా ఒక సిగరెట్ రా ప్లీజ్ రా టూ డేస్ అయింది రా ఉదయ్ ఇదిగో అమ్మాయి వన్ మంత్ నుంచి రోజు నీ కోసం ఇక్కడే ఉంటున్నా అలా చూసి వెళ్ళిపోతావు గాని ఒక్కసారి నా మరడలచ్చు కదా కొంచెం నన్ను పట్టించుకోండి ప్లీజ్ బావా 
మ్యాటర్ అయితే తేడా ఉంది వెళ్ళిపోదాం పదరా ఉద్భవా నువ్వు ఉండరా ఏంటి వన్ మంత్ నుంచి నా వెంట పడుతున్నావా కాదు వన్ మంత్ టెన్ డేస్ నీ పేరు ఉదయ్ శంకర్ అందరు పిలిచేది ఉదయ్ ఉండేది ఎల్ఐసి కాలనీ తిరిగేది మాత్రం ఈ రోడ్డుల మీద ఏదో చెయ్యాలి కదా అని ఓ ప్రైవేట్ కంపెనీలో ఒక జాబ్ డైరీని వచ్చేసరికి బ్లాక్ తో కూర్చొని తమ్మేసుకుంటూ ఉంటావు నన్ను చూడగానే ఆపేస్తావు ఇంకేంటి నిన్ను నేను పట్టించుకునేది సాధారణంగా నాకు సిగరెట్ కాల్చేవాలంటే నచ్చదు కానీ మీరు కాలుస్తుంటే బాగుంది బావా ఇంతకీ నువ్వు అంటే ఇష్టమందని చెప్పిందా లేదని చెప్పిందా బావా అంత క్లారిటీ మెయింటైన్ చేస్తే వాళ్ళ అమ్మాయిలు ఎందుకు అవుతారా పాయింట్ కావట్లేదు మా ఇంట్లో వాళ్ళని ఎంత కన్విన్స్ చేసినా ఒప్పుకోవట్లేదు నాకు వేరే మ్యారేజ్ చేద్దామని అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తున్నారు ఏంటి ఉదయ్ సైలెంట్ గా ఉన్నావు వెళ్ళిపోయి పెళ్లి చేసుకుందామా ఏమంటావు ఉదయ్ ఉదయ్ మళ్ళీ ఏం ఆలోచిస్తున్నావు నన్ను ఎలా వదిలించుకోవాలన్నా ఏదేం లేదు అదే మన హనీ మూన్ కి ఊటీ వెళ్దామా కొడైకెనా వెళ్దామా అని ఆలోచిస్తున్నా పోని చెప్పచ్చు కదే నువ్వు ఎక్కడికంటే అక్కడికే స్టూపిడ్ అమ్మయ్యా నువ్వు అలా నవ్వుతుండవు బాబు చాలు ఇక్కడ అన్ని అరేంజ్మెంట్స్ నేను చూసుకుంటాను నువ్వు త్వరగా వచ్చే ఓకే ఓకే
బావా పెళ్లికి బంతిపు దండలు కావాలా గులాబు దండలు కావాలా అది గులాబు దండలు బాగుంటాయి అవి తెప్పిచ్చేస్తా బావా పెళ్లికి రెండు సూత్రాలు కావాలా ఒక సూత్రం కావాలా ఇప్పుడు అమ్మాయి తరపులు కూడా రెండు సూత్రాలు పెడతారు ఇప్పుడు మరి సర్లే రెండు సూత్రాలు తెప్పిచ్చేస్తా రేపు పిచ్చి నా కొడక క్వశ్చన్ నువ్వే అడిగి ఆన్సర్ నువ్వే చెప్పి ఇంక రన్ అడగడం దేనికిరా వీళ్ళ పంజడా ఓకే ఓకే ఐ విల్ మేనేజ్ బ్రో ఐ కెన్ డోంట్ వరీ హలో ముద్దయ్ హే ఎంతసేపు రావడానికి ఇక్కడ ఈ పిచ్చి నా కొడుకు అడిగే క్వశ్చన్ లకి సమాధానం చెప్పలేక సచ్చిపోతున్నాను ఇక్కడ త్వరగా రండి అది కాదురా హరికి యాక్సిడెంట్ అయింది ఏ హాస్పిటల్ లో ఉండవేంటి అది ఇంకా ఇంటి దగ్గర ఉండుద్ది వీళ్ళు కొంచెం త్వరగా తీసుకురావా నాకు పక్క టెన్షన్ గా ఉంది అది కాదురా తను ఇక్కడ సన్ రైజ్ హాస్పిటల్ ఐసీయూ లో ఉంది నువ్వు త్వరగా రా నీ గురించి తెలుసుకుని నేను ఫాలో అవడం స్టార్ట్ చేశా నా సంతోషాన్ని దూరం చేసి నీకు అసలు ఏ సంతోషం ఉండకూడదు అనుకున్నాను ఇవన్నీ నీకు ఒకేసారి దూరం చేయించిరా ఒక్కొక్కటిగా దూరం చేస్తుంటే దానిలో నీకు వచ్చే టెన్షన్ ఆ బాధ ఆ కిక్ నాకు బలే అనిపించిందిరా అందుకే నీకు ఒక్కొక్కటిగా దూరం చేశా మై లైఫ్ ఇక నీకు లైఫే ఉండదురా ఒక్కొక్కటిగా నీ కన్నీ దూరం చేస్తా నొదలను అది కాదు భయ్య చిన్నప్పటి నుంచి అన్నదిగా పెట్టా అన్నదిగా పెరిగా అలాంటి నా లైఫ్లో ఒక వనంలా వచ్చింది తను ఎక్కడ తన వల్ల ఒక ఫ్యామిలీ ఏర్పడిందన్న ఒకే చిన్న స్వార్థం అప్పుడు కూడా ఇంటర్వ్యూ ఎక్కడ మిస్ అయితే తను నాకు దూరం అయిపోద్దా అన్న ఒకే ఒక చిన్న కంగారుతో చుట్టుపక్కల ఏమని పట్టించుకుని వెళ్ళిపోయా ఆ కోపంలో తను తిట్టేశా నాకు తెలిసి తను చాలా సెన్సిటివ్ ఇక తన లైఫ్లో నేను ఏం చెప్పడానికి కాల్ చేస్తున్నావు
నందు విజయవాడొచ్చా పావుగంటలో వస్తే కలుస్తా లేదంటే వెళ్ళిపోతా తను నా కోసం ఇగురిచిందా వెళ్ళాలి సారీ సారీ భయ ఆల్ ద బెస్ట్ హలో హలో ఉదయ్ నువ్వు త్వరగా హాస్పిటల్కి రా అబ్బా నువ్వు ముందు ఇక్కడికి రా నేను చెప్తాను నేను నిన్ను టార్చర్ పెడుతున్నాను పెళ్లి కాక ముందే బోర్ కొట్టేశానా మాట్లాడుకు ఇంక నీ మాటలు వినే ఓపిక నాకు లేదు ఏమైనా మన పెళ్ళయ్యా ఏంటే ఏం మాట్లాడుతున్నావు మరి మీ నాన్నకేం చెప్తావు పిచ్చోడా మనం కలిసిన మొదట్లోనే మా డాడీకి మన మ్యాటర్ మొత్తం చెప్పేశా ఎక్కడి నీకు చెప్తే జాబు అన్ని వదిలేసి నా వెంటే తిరుగుతావేమో అని ఇన్నాళ్ళు చెప్పలేదు 